陈总，您怎么突然来这儿了？我今天刚好在附近，想过来看看车。好啊，我带您看看。林总，这是申请表，麻烦看一下。客户要进行试驾，我觉得他意向很大。就是那个占用了你一上午时间的顾客吗？啊，是的，我上午主要就那一个客户，但是他可以给我们介绍更多的客户资源，我觉得这个时间花的值。这个客户如果真的有这么多资源，我应该亲自去接待。看你对他笑那么久，应该挺累的吧？还好啊，这是我分内的事。作为一名销售，应该时刻保持微笑。见你一直对我笑得这么惨，我回来啦！哎呦，妈妈，心仪，今天有没有乖啊？有没有听外婆话？嗯，宝宝今天可乖了，就是整天呀、啊，嚷嚷要吃点心，都不乖乖吃外婆做的饭，小好吃。来，亲亲，嗯。来，让妈妈看看你在画什么呀？画什么呢？画爸爸。幼儿园有个家长开放日，安排了给爸爸送卡片的环节。心仪啊，想让他爸爸参加。爸爸一定会来的。嗯。一鸣，我真的挺同情你。你以为的性感小白兔，其实就是一条毒蛇。如果你选择和他在一起。你的人生也一定会是悲剧。沈安安真的是个不错的女人，你已经拥有最好的，好好的珍惜，远离失语。
今天呢，我要和大家一起试做蛋黄酥。这一次不是教学，是试做，所以呢，我也是第一次做。如果我搞砸了的话，也希望大家能对我宽容一点。昨天呢，我跟妈妈聊天，她跟我说了一番话，我觉得挺对的。她说啊，糕点不仅要内馅好吃，外形也要好看，就像我们人一样，要做到内外兼修。内在和外在是相辅相成的，但内在美是充实自己、支撑一切的力量。哇，安吉好漂亮啊！整个人都不一样了，是啊。嗯、好了，我的蛋黄酥就放到烤箱里了。那现在呢，我们就需要静静的等待。我觉得这个观察的过程挺好的，因为在烘烤的温度啊要适中，太高了的话外面会焦，里面也不能加热到。其实有时候我们人呢，就像一个面胚，在人参的烤箱里面烘烤，其实温度掌握在自己手里。他好能干呀、啊！我的眼睛学会了、嗯，可我的手还没学会啊！<笑>我也想成为他，好像会发光一样。嗯，哇，我的蛋黄酥就出炉了，这个色泽啊，我非常满意。嗯，我想一定会很好吃，但是我一个人吃啊，太寂寞了。我要把它拿到公司，和我的同事朋友一起分享。我每次和大家分享视频，我也是想把我自己生活中的乐趣分享给大家。这一次呢，是我第一次做蛋黄酥，所以我会在我留言里面抽出三位朋友，分别寄出一份蛋黄酥，也希望你们给我多多评论。好了，今天我的直播就到这里了，拜拜。哟，现在才打电话过来，看你女儿死了没？你这孩子，怎么跟我说话呢？你当时把我卡停的时候，就没想过我会饿死吗？我停了你的卡呀，是想让你找份工作，走正道。哼，我就是不走正道，我就不走正道，我每天花天酒地，开心吗？你别有意气我啊，我知道你住在安安那儿，安安母女啊都是好人。住在他那儿让我非常放心。我跟你说啊，你要能学到安安一成的为人处事，我也就不用为你担心了。是，他最好，他完美，所有人都最爱他，不是吗？安安脾气好